Alors bonjour et merci d'avoir accepté cette interview. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter euh, votre poste euh, également Avec... Alors bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Sandra Verne, je suis chargée de développement culturel et de communication à l'INRAP Bourgogne-Franche-Comté. Et mon rôle à l'Institut est donc de, de valoriser toutes les recherches scientifiques qui sont menées par mes collègues archéologues. Alors, euh, bah justement, on va, on va voir un peu comment vous êtes arrivé jusqu'à jusqu ce poste. On va évoquer un petit peu tout ce qui est euh, votre parcours scolaire et professionnel, si vous le voulez bien. Bien sûr. Vas-y, explique. Alors, euh, du coup, euh, moi, j'ai un profil littéraire euh, à l'origine. Euh, je me suis un petit peu euh, cherchée après le bac. Euh, j'ai fait de la communication pour commencer. Et puis, j'ai découvert la médiation... Euh, Culturel, ça a été une révélation, donc euh, j'ai ensuite enchaîné sur un master euh, développement culturel avec une spécialité médiation euh, du patrimoine et puis j'ai commencé ma carrière euh, dans la foulée en, en qualité de, de médiatrice euh, culturelle pour un château et puis la vie m'a emmené de, de château en château puis en musée et en fait euh, et en fait, j'ai découvert l'archéologie dans, dans mon dernier poste et, et plus précisément euh, l'INRAP. Et donc, euh, j'avais aussi envie de, euh, de, de, de gagner en, en polyvalence dans, dans mon métier. Et euh, ce poste de chargé de développement culturel et de communication euh, ré répondait bien à, à cet objectif-là. Oui, donc c'est vraiment euh, l'arrivée à l'archéologie, finalement, c'est vraiment quelque chose d'aléatoire euh, qui est arrivé au fil. Un peu par hasard, justement. Complètement. Euh, en fait, je, je dis toujours qu'on pourrait être médiateur. Enfin, euh, quand, quand on a cette passion de la médiation, on pourrait être médiateur dans n'importe quel domaine. Alors, évidemment, euh, plus précisément dans les domaines qu'on qu apprécie. Euh, c'était le cas pour moi du patrimoine, euh, du monde muséal. Et puis, c'était le cas aussi pour l'archéologie. Mais je n'avais pas encore eu l'occasion de, de me frotter par le, par le biais de la médiation. Et... Et c'est chose faite et euh, je, je trouve ça intéressant parce que je, je, je n'ai pas de formation d'archéologie. Mais justement, au quotidien, je côtoie des archéologues. J'essaye de, de comprendre leur métier pour mieux le, le retranscrire finalement au public. D'accord. Euh, donc justement, après, on, revient, on va revenir un petit peu sur le, le parcours. Est-ce que vous avez une expérience un peu marquante justement autre ou peut-être justement ce, ce, ce fameux déclic avec l'archéologie, pourquoi pas, euh, à, à nous présenter euh, oui, alors j'ai eu la chance de, de travailler dans différents établissements euh, nationaux, dont le dernier en date qui, est, qui reste une expérience marquante, qui est, qui est celle du musée du Louvre. Ouais, C'est pas n'importe quoi. <rire> voilà, euh, où j'ai passé euh, six ans euh, en qualité de, de chargée de programmation. Et puis, euh, ce qui m'a amené à l'archéologie, c'est que, évidemment, l'archéologie... Euh, mais comme on l'entendait au 19e siècle, est présente à travers ses collections au Musée du Louvre. Donc une vraie appétence pour moi pour ces collections-là. Et puis euh, euh, d'une exposition qui s'appelait euh, Archéologie en bulle, euh, qui a eu lieu dans la petite galerie du Louvre. Euh, finalement, euh, j'ai découvert l'INRA, puisqu'on avait monté un partenariat. Euh, on avait monté tout un programme de visite avec des archéologues. Et euh, voilà pourquoi c'est marquant aussi, parce que ça fait le, le passage entre deux expériences fortes, entre le Louvre et l'INRAP aujourd'hui. Et la dernière question un peu sur, les, sur votre portrait, un petit peu. Euh, pour la suite, l'archéologie toujours ou un retour dans les musées éventuellement <rire> euh, je, je, je prends de plus en plus de, de plaisir à évoluer dans le monde de l'archéologie parce que j'ai encore, euh, encore un, un regard, euh, j'ai envie de dire, candide euh, sur le domaine. Donc j'apprends tous les jours, donc j'ai envie de dire, euh, je vais encore apprendre quelques années et, et profiter de de découvrir un nouvel aspect aussi de, de mon métier, c'est vraiment euh, l'aspect scientifique qui était présent évidemment dans, dans le monde du patrimoine et des musées, euh, mais pas de manière aussi forte. Et puis euh, l'aspect euh, terrain aussi qui me plaît beaucoup et euh, l'aspect nouveauté parce que mmh. chaque chantier est différent, est chaque, euh, chaque projet de valorisation est différent, chaque partenaire est différent, mais tout ça j'apprécie et je, je me projette assez bien là-dedans. Très bien. Et euh, donc, euh, je vous remercie, Sandra Verne, d'avoir participé à cette petite interview. Et puis, euh, je vous dis à la prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous.